السلام عليكم شلونكم وش اخباركم اليوم عندنا شخصيه مميزه جدا وايد من الناس عرفوه من برنامج سين جيم لكن اللي ما يعرفونه انه من مؤسسين فركيز التدريبي والكثير من البرامج الاحترافيه في تطوير الذات للطلبه رحبوا معاي ضيفي الاستاذ يعقوب الناجم بو يوسف شلونك وش اخبارك يا اخوي؟ يا هلا مرحبا فيك اخوي بو فيصل يشرفني التواجد معاك اليوم في برنامج خوش كلام وان شاء الله اذا رحلتنا تكون حلوه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله جايبينك اليوم معنا يا ابو يوسف عشان تقول لنا عن تجربتك مع كيز في تاسيس كيز والتحديات اللي صادتكم في ازمه كورونا وشلون قدرتوا تتجاوزونها؟ تفضل جميل اخوي بو فيصل يمكن بدايه كيز كانت في 2014 يمكن كنا احنا مجموعة شبابية صغيرة، كان لنا حب في البرامج القيادية اللي تتعلق بالشباب وما إلى آخره، وكنا أصلاً طلبة سابقين في هذه البرامج. قررنا في لحظة من اللحظات أن نقول ليش ما نأسس برنامج يتناول القضايا اللي تمس الشباب وتركز على الأشياء اللي ما يحتاجونها. يمكن كانت أبرز معضلة بالنسبة لهم اللي هو اختيار التخصصات الجامعيه إينا. يمكن كلنا مرينا بهذا الشيء فكانوا يقولون لنا أن يعني طلعوا لنا برنامج يعرفنا شوي ان احنا شلون نحدد مسارنا الجامعي والوظيفي. فطلعنا بفكره جديده وامانه حصلنا احد الجهات الحكوميه اللي تتبنى الفكره وكان التاسيس فقط بعشرة اشخاص. ما شاء الله. اي يعني وكانت الفكره في البدايه تعرف صعوبات انت جديد على الساحه في الاخطاء الاداريه اللي تكون موجوده وما الى اخره بس الحمد لله طلعنا بخلاصه منتج كان بالنسبه لنا درس حق السنوات اللي بعدها. ففكرة الفريق كانت بدايته فقط برنامج ولكن والله الحمد بعد الانتشار سنة بعد سنة قمنا نركز على البرنامج الرئيسي اللي كنا نقدمه ولكن قمنا نغطي شرايح أكبر ولكن ظلينا على نفس التخصص اللي هو الشباب والناشئة تطوير الشباب نفسه اي نعم في في جميع الأشياء اللي ما يحتاجونها لأن شفنا أن الشباب البحريني ثقافيا ربما ما ينقصه شيء أتكلم عن محتوى أكاديمي أو ما إلى آخره ولكن تنقصها بعض المهارات الحياتيه اللي هو فعلا يحتاجها حق بيئه العمل في المستقبل وحتى مو مستوعب طريقه التغيير في نمط الدراسه بين المدرسه والجامعه كان فترتها. بدينا بالتوسع، شفنا الامور، قمنا نحلل الاشياء الموجوده وقمنا نركز على اشياء ما كانت موجوده في البحرين من الاساس في السابق او يمكن كانت موجوده بس ما يتم التركيز عليها. ومن ضمنها يمكن التركيز على جانب العلاقه الاسريه حتى بين الشاب ولي امره فقمنا ناسس برامج في هذا المجال بحيث ان نخلي ولي الامر والطالب يحضرون برامجنا المشتركه والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحثنا على هاي الشيء اذا مات المسلم انقطع عمل عن الا عن ثلاث علم ينتفع به وصدقه جاريه وولد صالح يدعي لك ما في اب وام يكرهون عيالهم، لو شنو يصير؟ لو شنو يصير؟ حتى لو كان الزمن فرق، ما في. حلو. ومن خلال هذا السياق اللي صار انه بدينا هني نحقق جوائز على مستوى البحرين. ما شاء الله. نتكلم عن جوائز كمبادرات وتطوعيه او حتى احترافيه والحمد لله بفضل من الله بدا الاسم ينتشر لدرجه ان البرامج اللي كنا نقدمها دائما ما تكون في قائمه انتظار اخوي فيصل. يعني نتكلم عن عدد الاشخاص اللي قدمون كثير فاضطرينا ان احنا نسوي حتى اليه للاختيار في السنوات اللي بعدها. وبدينا شوي شوي نتوسع ونشوف انه في تاثير على الشباب يمكن تركيزنا ركزنا بشكل وايد عود على جانب تدريب الشباب كاختصاص. الى وصلنا الى مرحله انه لا نبي نطلع الشباب البحريني برا نبي نخلي تاثيره يكون اكبر ونركز على ان احنا نتناول بعض المبادرات اللي تكون حتى خارج البحرين. فقررنا في سنة 2019 ان نعمل تحدي بين الشباب المشاركين السابقين والفائزين راح ناخذهم في رحلة تدريبية توعوية الى الهند. اي نعم اي نعم. وسبحان الله صادف 
مع بداية أزمة <تصفيق> كورونا. لا ما شاء الله. إيه. فصار عندنا إقبال على التسجيل ولكن مع الأخبار المتداولة وكان حزت تو بداية الأزمة اللي موجودة. ففي ناس حتى كان عندها خوف وقلق لكن سبحان الله توكلنا على رب العالمين. ونعم بالله. نعم. وحققنا نجاحات هناك في الهند والطلبة اللي رجعوا معانا شافوا إن في أثر كبير بالنسبة لهم. لكن كمؤسس للبرنامج وفريق العمل كنا قلنا عشرة صرنا صرنا 22 بعد خمس سنوات من النجاحات والله الحمد قلنا لا برنامجنا الرئيسي احنا تعودنا يكون عن قرب الحين شنو بنطلع بحلول في هذا الموضوع ولكن ركزنا انه يكون عندنا النقطة رقم واحد بالنسبة لي لأي مشروع حتى خارج إطار التدريب انه يكون عندنا المرونة ان شلون نستبق الأحداث ونطلع بحلول جديدة بحيث ان احنا نحافظ على تواجدنا. يعني تاخرك في اي لحظه من اللحظات يخلق حاله من الركود ويخلق حاله من الكسل وربما حتى ضياع الفرص. لو اتكلم عن قطاع التدريب بشكل عام انا اشوف ان اكبر مشكله نعاني منها في البحرين انه صاير عندنا تشبع من كثره المراكز التدريبيه الموجوده. نعم. والتخصص صار اقرب الى الموظفين والتعامل مع المؤسسات والجهات مو في التعامل مع اللي هو الاند يوزر او الكونسيومر نفسه اللي هو الموظف او الشخص نفسه ففي مشاريع انفتحت بناء فقط على الدعم الحكومي المقدم من بعض الجهات وهذه اكبر خطا لان انت ما عندك التنوع في مصادر الدخل بالنسبه للمشروع مالك او الاستثمار مالك احنا برنامجنا بكون صريح اخوي ابو فيصل معاك ما كان في امكانيه ان احنا ننفذ اونلاين لانه يعتمد على الانتراكتيف، يعتمد على الحركه، يعتمد على هذا الموضوع، ويعتمد على الاحاسيس الموجوده خلال هذه الرحله اللي تستمر ستة اسابيع في كل صيف كبرنامج رئيسي الى جانب طبعا ورشنا الثانيه اللي نقدمها على مدار السنه. لكن التحول اونلاين قلنا لا بنقدم ورش والهدف الرئيسي منها ان احنا نشوف الشباب شنو يحتاج كاهم ثم نتوجه للمهم. فركزنا على المحاور الرئيسيه اللي بنوصلها من خلال التعليم عن بعد او الاونلاين فمثل ما قلت لك اخوي بي... اخوي ابو فيصل ان كان عندي خ... قلق وخوف يعني انا شفت من تجارب سابقه من مؤسسات في هذا المجال اذا توقف لفتره بسيطه خلاص انت تنهي نفسك وتنسي مثل ما يقولون بالضبط صح. فالاستمراريه هي المطلب بدينا نقدم ورش بالتعاون مع احد المؤسسات ولكن التسجيل يكون عن طريق الاند يوزر بس هم مجرد انه يكون غطاء اعلامي بالتعاون معنا احنا كفريق فريق فريق تدريبي. بفيصل فيصل عدد المسجلين كان يعني ما تتخيله. فكنت انا مصدوم ان المخاوف والقلق اللي صارت لان احنا اخذنا المبادره واخذنا الفرصه هذه اكتشفنا ان احنا عندنا القدره ان اونلاين ناخذ اعداد اكثر من التدريب عن عن قرب. ما شاء الله ما شاء الله واسهل بالنسبه لك ان انت تتواصل معاهم. بس وعندك لازم يكون عندك تغيير في نمط التدريب هاي رقم واحد واثنين انك تكون عندك معرفة في آلية التنفيذ باستخدام التطبيقات والويب سايتات هاي صح كلها صحيح. وأمانة الانترنت فضاء الآن تقدر تبحث فيه وبكل سهولة لكن يحتاج ان الواحد ياخذ مبادرة ويسعى بخطوة ما فعدد الحضور اللي سجلوا كان يفوق المتوقع بالنسبة لي وفوق ذي ابو فيصل انه وصلنا الى شرائح جديده. الشرائح اللي هي ما تسجل في البرامج بالنسبه لها كان الملاذ الوحيد والامن بالنسبه لها انها تكون عندها الاونلاين الاونلاين نعم نعم فوصلنا الى شريحه كبيره وكان يقول لنا يعني شكرا ان انتم اعطيتونا هذه الفرصه وبالنسبه لنا احنا من بعد الله الفضل يعود لهم ان احنا بدينا نطلع بشكل اكبر ما شاء الله مع نعم. اول دفعه من الورش الالكترونيه. والنقطة الثانية ابو فيصل انفتح لنا مجال اخر حتى في دول الخليج. حلو, حلو اصبح حلو. اسهل لهم من انهم ياخذون لك تذكرة ويدخلون لك سكن وما الى اخره، مجرد اونلاين يستخدمون عبارة عن بلاتفورم معين تدخل فيه تشرح حق الطلبة وما الى اخره، فبدا الاسم ينتشر اكثر، بدينا نوصل حق دول خليجية، يعني احنا مشاركاتنا الخليجية قبل يمكن في عندنا مشاركات خليجية بس محدودة. الاونلاين قام فتح المجال سواء كان لي انا شخصيا كمؤسس او ايضا حق بعض الاشخاص الموجودين في فريق العمل. واستمر النهج اكثر واكثر واكثر والان المرونه ما اصبحت فقط بالنسبه لنا احنا، بالنسبه حتى حق الجهات الرسميه، حق المؤسسات الخاصه. 
فانفتحت لنا افاق ما كنا نتخيلها لدرجه ان احنا وقعنا اكبر عقد في تاريخ الفريق. ما شاء الله. خلال شاء ازمه الله. كورونا بالتعاون مع احد الجهات الرسميه لتقديم برنامج لطلبه من مستوى المرحله الثانويه. حلو. وبكل تفاصيله والان الى الان احنا مستمرين في تنفيذ هذا البرنامج ولكن سبحان الله رب ضاره نافعه نقدر نقول. هنا. ان الازمه خلتنا نستوعب ان احنا بامكاننا نطلع من دائرة الارتياح مالتنا اللي اسميها اللي تعودنا زون. عليها يعني. الكومفورت زون اللي تعودنا عليها انه خلاص عندنا برامج برنامج ناجح عندنا برامج فرعية احنا كفريق نمزج بين التطوع ونمزج ايضا بين بين البزنس خلينا نكون واقعيين فشغفي كيعقوب اللي اسسته من 2014 بدا يتحول الى مهنة احترافية الى جانب مهنتي الرئيسية طبعا وايضا في فريق عمل شبابي قاعد يؤدي مهامه وبالعكس تتاح له فرص جديده يعني ما اتكلم عن فريق عمل الان اصبح من 34 شخص من اداريين من مدربين من اعلاميين من اكاديميين يحاولون قدر الامكان يضعون المحتوى فوصلنا الى مرحله ان حتى الشباب الموجودين في الفريق قاعدين يحصلون فرص جديده لما يشوفون المنتج اللي قاعدين يقدمونه فانا اقول يعني لو كان في نصيحه اقولها في هذا البرنامج هو دائما 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 ان التحديات هي عباره عن فرص بالنسبه صحيح. لي. صحيح. والتحدي لما يكون موجود حط قدر الامكان ثقتك في الله وتتوكل عليه وتنجز. اخفقت كان بها فهي فهي مدرسه، نجحت فانت فتحت لك افاق جديده. ولكن المرونه في التعامل والتعلم المستمر دائما والاستفاده من الفرص الموجوده هي المعيار الرئيسي للنجاح في اي شيء انت تسويه مو اي علاقه له باستثمار سواء كان تدريبي بل بجميع انواع الاستثمارات الموجوده. ابو يوسف شاكرين لك هالوقفه السريعه معانا ونتمنى لكم الخير والتوفيق والنجاح في هذه المشوار اللي يسلط الضوء على تدريب قيادي المستقبل. متابعينا وصلنا معاكم الى نهايه حلقه اليوم نشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله فما الله.